ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਥਿਸ ਚੈਨਲ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੇ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਥਿਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੋਨ ਆਨਸਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੂਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਚ ਚੈਲੈਂਜਰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਵੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਆਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਨੌ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਥੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੀਆਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਰਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਟੀਚਰ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਕ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇ ਆਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ 24 ਇਹ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਪ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗਣ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਕ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਐਪ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਨਾਊ ਵੀ ਗਾਨਾ ਲਾਂਚ ਥਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਬਰਲੀ ਲੈਟਸ ਕਲਿਕ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਟਿਊਟਰਸ ਐਨੀ ਵਨ ਯੂ ਵਾਂਟ and you can open their profile like profile video or you can read about them if they have experience in teaching uh, IELTS and stuff so you will see many things and you can particularly choose a topic and talk about that topic um with the this tutor so let me call someone randomly and let's see how the call goes hello hi my, name, my name's Natasha what's yours my name is Maninder Singh How are you today? I'm doing very well, Minderson. It's nice to meet you. Nice to meet you too. So, can you tell me a little bit about yourself and a little bit about your goals for learning English, please? So, I want to prepare for my IELTS exam, especially speaking for general IELTS exam. So, I'm here for that. So, Ah, great. That's absolutely something I can help you with. Okay. Have you taken the IELTS before? Uh yes I have done academics back in the day but for here I'm preparing for the general exam. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਵੀ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਐਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 164 ਕੰਟਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 161 ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਪੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜੇ 164 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ 100 ਕਾਰਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਐਟ ਥਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਥੈਟ ਵਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੀਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ and uh, passport power now let's talk about uh, expenses cost of living employment opportunities unemployment rate taxes in aap gall karde ha jidda kharche ho gaye tade kinne ka kharche aur e kinni kaam de na kinna ka tax lagda canadian australian dollar da ki pa chalda te insurance rate da ki oh hun aap e category de vich gall karde ha sab to pehla gall karde ha
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰੰਟ 5.7% ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 5.2% ਸੋ 0.5% ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਰੇ ਪੱਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਚੜਦੇ ਆ ਗੋ ਚੜਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦਾ 8-9 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੇ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਸਤੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਜਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਸਟ ਇਸ ਟੂ ਹਾਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਵੇ ਮੋਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ as compared to australia car insurance on main dekh lo mustang da 400 dollar ka mahina pure brampton de vich kyunki bahut hi car insurance mehangi hai te main pehli bar karai si ta main 400 dollar mahina dena va where in pure bhi par canada de vich bhi kai jagah hai ji ane jithe insurance hai ki 40 dollar 50 dollar 150 dollar par jithe assi rehna hun utthe mehangi hai whereas in australia car insurance thodi hi sasti hai as compared to canada so apni dooji category vi mukh gayi jithe vich aap expenses di gall kiti si ki employment di gall kiti si aamdan attorney kharcha rupaya oh wali ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਰੇ ਦਾ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੌਸਮ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਫ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕਹਦੋ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਆ ਸਮਰ ਵੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਪਰ ਵਿੰਟਰ ਉਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਆਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਮੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਚਲੀਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜਿਆਦੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨ ਸੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੀਚਸ ਜਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਜਾਈਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਰਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਪੌਸ਼ ਜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੱਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਖਿੜਕੀ ਉਹਨੇ ਐ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਓਪਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੜਕੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਪਈ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੈਟ ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਸੈਟ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਬੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਸ ਮਾਰੀ ਪਾਈ ਬੱਸ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਸੱਚੀਓ ਘੱਟ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੁਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦਾ ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕਵੀਰ ਵਾਦਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਐ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਡਾਲਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਅਨਇਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚ ਜੀ ਬਿਨਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਕਾ ਭਾਈ ਬੰਦੂ ਆ ਜਹਾਂ ਪੇ ਤੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 